哎呦，怎么样？哎呦，有事吗？是不是扭到脚了？丫娘见笑了，我自己没跳好，没事，我再来。哎，沈公公，哎，上回思雨给的药膏呢？拿来帮月贞擦一擦。回娘娘话，我已经还给杜小姐了。不是让太医院仿制了吗？呃，小人该死，还没去拿。没用的东西。哎，啊，对了，杜小姐，刚刚还给您的药膏还在吧？啊，哈哈，谢谢。哎呦，梁王妃啊，快擦上吧，这药啊很有效的。谢谢啊。怎么样，好些了吗？皇上寿宴将至，我们还是抓紧练习吧。最近你和思雨练得如此辛苦，不如今天就到这儿吧。你们都陪本宫到御花园里坐坐。是你还好吧？要是脚痛的话，就就近歇歇吧。谢谢娘娘关爱，思雨的药膏很有效，我的脚已经不碍事了。那就好。娘娘，娘娘，您看这太液湖里的花，开的多好啊！确实不错。皇上和皇后娘娘吉星高照，满堂的荷花必定盛开。正所谓天象吉祥，物造民风啊。思雨所言极是。啊，娘娘，茶点已备妥，请娘娘入凉亭歇息。娘娘恕罪，哎，走开！哎，张儿，张儿，你怎么样了？灵儿，你先不要着急，我们还在想办法。这儿中了什么毒？启禀王爷，王妃是中了金冠银丝蛇毒。灵儿，月贞的伤势不易被搬动啊！灵儿，灵儿。没事啊，这儿中了蛇毒。来，让我看看，发生什么事了？月正，月正他怎么了？二师叔，快来救救这儿，这儿他中毒了。
师叔，这是他怎么样？我已经将蛇毒从他的体内逼入了经脉末端。你赶紧派人去把青儿找来。好。你们两个每隔一个时辰，帮他向外逼一次毒血。叶泉，跟我来。师叔，我能做些什么？照顾小姐这么久，累了吧？不如休息一下，让我来。我没事。香公公，参见娘娘。你不好好照顾太子，鬼鬼祟祟的乱跑什么？没什么，来人！哎，娘娘饶命！殿下听说梁王妃受伤了，让小人去打探一下她的伤势。嗯、母后，切勿动怒。儿臣只是想得知月征伤势如何，别无他意。你父皇将你禁足。你怎么还没反省自己？你对别人善意相待，可却有人心怀叵测，伺机而动啊！你怎么还不明白啊？母后的苦心，儿臣明白。可是，皇兄皇嫂是我们的家人，月征受伤，我若问都不问一声，不也失了手足情吗？与将来的相处也是不利的呀。你现在最重要的是，想想怎样才能让你父皇消气，早日解除你的禁足。千秋寿诞，你身为太子不能出席，欠缺孝行不说，更不利于在臣民面前重建威信呢、啊。儿臣明白师叔，蛇毒已经解了，为什么这儿还不醒？心脉渐稳，相信很快就可以醒过来了。嗯，凤仪，证人已经脱险了，你去休息一下吧。是，你一直都没合眼，还是去睡一会儿吧。
正人还没醒，我怎么能睡得着呢？不用管我了，你们去休息吧，我留下来照顾正儿。岳正，你再回忆一下事情发生的经过。你不是要练武吗？怎么会去御花园呢？我练武时扭伤了脚，后来皇后娘娘说让我们休息一下，我们就去了御花园，结果就被蛇咬伤了。你脚扭伤了，还去什么御花园？当时擦了药。觉得没什么大碍了，擦了药，擦什么药？谁给你的？就是思雨随身带的药膏，专门活血化瘀的。是因为那天我对你说的话，才让你决心杀了岳正吗？你怎么确定是我？非要说出来吗？思雨，你怎么变成这样了？过去你爹对我和岳征的所作所为，我相信都和你无关。可是这次，你还想抵赖吗？抵赖？你竟然这样说我！袁岳征是被毒蛇咬伤的，关我什么事？正儿之所以会被毒蛇咬伤，是因为他身上沾了鸡冠花枝的味道。正儿身上一向只佩戴香珠花香囊，鸡冠花香是从何而来啊？我怎么知道？那我来告诉你，那天正儿扭伤了脚，有个好心的人拿了药膏给他涂，而鸡冠花香就掺在那个药膏里面。而那个给他药膏的人，就是你杜思雨吧？你应该庆幸，张儿没事，他被救回来了。要不然的话，我将来绝对无法面对你这个心如毒蝎、害我失去真儿的人。杜小姐，皇后娘娘让我来把药膏还给您。娘娘已经让太医们照着这个方子去制作了。谢谢杜小姐了。凤梨，凤梨，你误会了，是孙皇后。是又是他吗？他倒是成了你最好的挡箭牌了。是不是我说什么你都不相信了？他袁岳珍不但夺走了你的人，还夺走了你的心，让你为了他一而再、再而三的责难我、伤害我。好，今天就算是我想要他的命，又怎么了？这是最后一次。如果你再做出伤害正儿的事，我便和你恩断义绝。真觉得此事是思雨所为，那将军的看法呢？我认为这件事是孙皇后干的。你是说他想离间我们？嗯
，可是他并不知道我们之间的关系。王爷，正是因为他不知道我们之间的关系，他才这么做的。他想透过此事，让你记恨杜家，从而绝了我们联手的可能。王爷，只有你成为帝王，才能除掉这个歹毒的女人。将军，看来我是冤枉思雨，请你代我向思雨道歉吧。王爷，思雨的事你不用担心。眼下，最重要的是要让太子出席皇上的寿宴，这一点倒需要王爷鼎力促成。